आई वुड डेडिकेट टू द स्टूडेंट्स मेन वजह यही है कि प्रिपरेशन नहीं होगी सक्सेसफुल इन योर इंटरव्यू Jess Cutter from uh, YouTube channel Civil Engineer. Thank you very much for liking, sharing, and subscribing to my channel. Ah, uh, so, friends, this video uh, I would dedicate to the students. Ah, uh, both a question are here from the students uh, about the uh, visa interview question uh, at the embassy at the UK embassy. बहुत ही अफसोस होता है जब स्टूडेंट इतनी मेहनत करके इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो फाइनल स्टेज होता है वीज़ा लेने के लिए उसमें फेल हो जाते हैं तो इसकी मेन वजह यही है कि प्रिपरेशन नहीं होती तो इस वीडियो का मकसद यही है कि आप इतनी जो मेहनत करके अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने अपने इतने खर्च किए हैं अपने कंसल्टेंट को पैसे दिए हुए हैं फीस भरी है तो उसको उजाया होने से बचाने के लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की है विद द विद स्टूडेंट्स दे ऑलरेडी अप्लाइड फ्रॉम पाकिस्तान सो आप कॉन्टेक्ट क्वार फ्यू आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ जो मेरी उनसे बात हुई है उनसे क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन इस तरह कौन से क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट को पहले से रट्टा करके जाना चाहिए तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर उस स्टेज पे हैं उस स्टेज पे जाना चाह रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन पहले से मालूम हो और उसके आंसर्स भी मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह आपको उसके आंसर देने हैं वो बिल्कुल इजी एंड सिंपल क्वेश्चन होते हैं एज लॉन्ग यू नो एग्जैक्टली हाउ डिड यू फील एंड हाउ डिड यू वेंट थ्रू द होल प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड यू सिनारी यू कोर्स यू बायो डेटा यूर फाइनेंसिंग एज लॉन्ग यू नो ऑल दिस इंफॉर्मेशन दस दस ओल दे दे नॉर्मली आस इन द इंटरव्यू तो आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ तो मेक श्यो कि आप ये पूरी वीडियो देखें ये इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने जो आपने इतनी मेहनत की है उसको बचाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो मेक श्यो कि ये आप पूरी वीडियो देखें अच्छा तो अब शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने राइट की हुई मेरी बात हुई है काफ़ी स्टूडेंट से जो रिसेंटली उस उन्होंने अप्लाई किए हैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस जो है इंटरव्यू नहीं होते स्काइप के थ्रू होती है पॉसिबली ड्यू टू द कोविड एंड वो चलती है बिटवीन फोर्टी फाइव टू वन आवर बेसिकली ये इंटरव्यू चलता है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं जैसे कि बताया कि क्वेश्चन वही होते हैं जो आपको का आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि आप ही आ रहे हैं फॉर फॉर द स्टडीज उसी के बारे में आपसे क्वेश्चन होंगे तो मेनली जिन जिन से मेरी बात हुई है तो उन्होंने जो मैंने स्प्लिट किए है कि पांच जो है दिस फाइव डिफरेंट स्टेज ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली जो आपसे किए जाते हैं तो सबसे पहले जो है नंबर वन पे बायोडेटा पूछा जाता है नंबर टू नंबर टू पे आपके सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है नंबर थ्री यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन होती है एंड नंबर फोर कंपैरिजन होती है बिटवीन डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कंट्रीज वो होती है एंड फाइनली नंबर पाँच पे जो है फाइनेंसिंग के बारे में पूछा जाता है तो अब इस अब सारे पांच स्टेप्स जो है मैं उनके क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वॉज द बेस्ट आंसर यू कैन प्रोवाइड देयर टू बी सक्सेसफुल इन योर इंटरव्यू तो चल स्टार्ट करते हैं नंबर वन बायोडेटा बायोडेटा तो बिल्कुल वही है आपके नाम से स्टार्ट होता है डेट ऑफ बर्थ आपका एड्रेस वही से स्टार्ट होता है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जो आपको पता होना चाहिए नंबर दो जो है सब्जेक्ट के बारे में तो ओबियसली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट तो ओबियसली आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से सब्जेक्ट में जा रहे हैं 
तो क्वेश्चन ये होता है वाई डिड यू चूज दिस सब्जेक्ट आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया ये क्वेश्चन होता है पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है तो आपने बिल्कुल अपनी जो प्रीवियस स्टडी की है उसके बारे में पहले बताना है कि क्योंकि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने यही बताना है कि आई डिड बी एस सी माई माई प्रीवियस डिग्री इज बी एस सी सिविल इंजीनियरिंग ऑबियसली दिस इज रेलिवेंट टू माई कोर्स माई प्रीवियस एक्सपीरियंस और माई प्रीवियस कोर्स दैट्स वाई आई हेव चोज इन दिस कोर्स सो सिंपल एज दैट बेसिकली इन कपल ऑफ सेंटेंसिस यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन और क्वेश्चन हो सकते हैं हाउ मेनी मोड्यूल्स यू हैव इन द कोर्स सो ये आपको ऑबियसली आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होने चाहिए इवन ड्यूरिंग दी चूजिंग योर कोर्स आप उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मोड्यूल्स आप पढ़ेंगे इस कोर्स में तो ये तो आपको बिल्कुल आने ही आने चाहिए क्योंकि जब आपका एडमिशन हुआ है तो वो आपको वो वो डिटेल यूनिवर्सिटी दे देती है कि कौन कौन से मोड्यूल होते हैं तो आपको उनका पता होना चाहिए कि ये ये मोड्यूल से आपको बिल्कुल बाने उसका आना चाहिए एंड आपको ये कोर्स ड्यूरेशन एक साल का है कितने बेसिकली मंथ्स का कोर्स है आपको ये भी पता होना चाहिए अगेन या एट द एडमिशन स्टेज ये आपको सब कुछ यूनिवर्सिटी भेज देती हैं कि ये आपका कोर्स इतना ड्यूरेशन का है तो इसका क्वेश्चन आता है एंड इसके अलावा जो है प्रीवियस स्टडी उसके बारे में भी पूछा जाता है कि आपने ओबियसली आप इस कोर्स में जा रहे हैं तो आपने पिछले क्या पढ़ा है तो वही क्वेश्चन आता है नंबर वन से मिलता जुलता ऐसे ही आ जाता है तो आपने बिल्कुल वही बताना है कि मैंने फॉर इंस्टेंस इफ आई यू आर कमिंग टू एम एस सी इन इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग सो पिछले मैंने बी एस सी भी सिविल इंजीनियरिंग में की है सो इस इस रेलिवेंट टू माई कोर्स एंड दस वाई आई चोज इन दिस दिस कोर्स सो बिल्कुल सिंपल आपने देखा कि वही कोर्स वही क्वेश्चन आते हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए आपने एडमिशन की है आपने इतनी मेहनत की है तो आप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस स्टेज पे आके आप फेल हो जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है यू डोंट नीड टू नर्वस एट ऑल बहुत ही आसानी से एक दो सेंटेंस में आप जवाब दे सकते हैं इस इन इन सवालों का थर्ड पे आता है यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी के बारे में क्वेश्चन होते हैं कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है तो ओबियसली आपने एडमिशन की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे एड्रेस भी मालूम होना चाहिए हटफिट शाह लंदन है कोई और मानचेस्टर यूनिवर्सिटी है बर्मिंग यूनिवर्सिटी जो भी है आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन की है इसके अलावा जो है क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है आई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी सो इसके बारे में आपने कुछ पहले से कुछ रिसर्च करनी है क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप दो तीन यूनिवर्सिटी जो आपका कोर्स डिलीवर करती है उसकी कंपैरिजन करें अब द मोज्यूज वाई डिड यू चूज एग्जैक्टली दैट यूनिवर्सिटी इज इट बेस्ड ऑन द मोज्यूज और इज इट डज इट बेस्ड ऑन द फी ओनली ये एक बात आपने जहन में रखनी है कभी भी ये नहीं बताना इंटरव्यू में कि ड्यू टू द फी बिकॉज इट्स इट्स अ लो कॉस्ट स्टडी दस वाई आउट चोजन आपने ये बिल्कुल नहीं बताना इंटरव्यू में क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाता है एंड इस पे मैंने देखा भी है कि फेल हुए भी हैं इसी इसी पॉइंट पे तो यू नीड टू मेक शो यू डोंट से अबाउट या दी दी लो कॉस्ट यूनिवर्सिटी यू डोंट नीड टू मैंशन दा एट ऑल सो आपने कोर्स कंपेरिजन के बारे में बताना है कि इसका कोर्स मौजूद जो है वो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट मौजूद एंड दे आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी दैट दस दस वाई आई चोज इन दिस यूनिवर्सिटी सो आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपने ऐसे ही जवाब देना है इसके अलावा आप कंपेरिजन जो है फोर पे कंपेरिजन इस तरह के आप यू के ही क्यों आना चाहते हैं तो इसके मतलब और कई कंट्री यू एस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 
तो आपने बिल्कुल सिंपली ऐसे कहने कि यू के इज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द इन द वर्ल्ड दे हैव अ ग्रेट जो प्रोस्पेक्ट्स इन थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड आपने ऐसे ही जवाब टेलर करना है कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड एंड दे आर रिकगनाइज थ्रू आउट द वर्ल्ड इसलिए मैंने चूज की है रा दिन या अदर कंट्रीज सो यही वजह है कि मैं यू के आ रहा हूँ इसके अलावा कंपेरिजन में यूनिवर्सिटी कंपेरिजन भी हो जाती है कि आपने बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज की है अगर आप चूज करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम आपने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम क्यों चूज की है तो यही बात आती कि आपने कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके जाना है अपने मोजूज अपने जो स्टडी आपने करनी है उसके बारे में आपने थोड़ा सा डिफरेंट यूनिवर्सिटी की रिसर्च करनी है और आपने इसका जवाब खुद आपने ढूंढना है कि आपने ये क्यों चूज किया आप जवाब इस तरह भी दे सकते हैं कि दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट कॉन्टेंट ऑफ माई माई कोर्स एंड दस द रीज़न वो आई चूजन दिस this and they have high prospects of, of uh, job retentions in, in the course and uh, they they are one of the best uh, in in the world of uh, one of the best university in the world providing this course uh, and they have high regards yeah the job prospects regards in in, in the same course and uh, that that is uh, that that's how you can you can respond in a couple of two to three a uh, sort of sentence uh, that can cover yeah, that, that response there acha पाँचवें नंबर पर फाइनेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें इसमें कवर होते हैं फीस के बारे में पूछा जाता है कि कितनी फीस है जो कोर्स आप जा रहे हैं कितनी फीस आप दे रहे हैं तो ओबियसली आपने कोर्स चूज़ किए तो आपको पता होना चाहिए कितना फीस है उसका तो आपने वो बताना है इसके अलावा हाउ डिड यू पे हाउ मच डिड यू पे फॉर द कोर्स ऑबियसली एट दैट स्टेज इफ़ यू पेड जस्ट फॉर बेसिकली द फर्स्ट सेमेस्टर आपने यही बताना है कि आपने कितनी पे की है इसके अलावा किसने पे किया है हु पेड द फी सो ये यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है आपने बिल्कुल अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है अगर आपके जो पेरेंट्स से वो आप आप डिपेंडेंट हैं उस पर तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बताना है कि अब या आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स एंड दे पेड माय फी ऑबियसली इफ अगर आप जॉब करते हैं आप इनडिपेंडेंट हैं तो फिर आपने ऐसे ही जवाब देना है लेकिन मेक शो यू नीड टू बी स्ट्रेट बिकॉज ये ये क्वेश्चंस जो है ये दो तीन दफ़ा बिफोर यू गेट द वीज़ा ऐसे क्वेश्चन दोबारा रिपीट होती हैं एक तो वीज़े के लिए इस तरह जो कोर्स आपने चूज़ किए इंटरव्यू होती है यूनिवर्सिटी के लिए वो भी यही यही क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं तो ये जब वीज़े के लिए आप ये जवाब देते हैं जो आंसर्स देते हैं वो कंपेरिजन कर रहे होते हैं तो मेक शो यू यू डोंट मिक्स अप दी दी आंसर्स अगर यूनिवर्सिटी चूज़ करना यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने ये जवाब दिए हैं कि या आई एम डिपेंडेंट ऑन माय पेरेंट्स सो यू नीड टू मेक शो यू से द सेम एट दिस स्टेज इज वेल सो आपने यही बताना है कि या वेदर यू आर डिपेंडेंट ऑन यूर पेरेंट्स सो आपने यही जवाब बताना है उन्होंने फी जो है उन्होंने पे की है and then uh, uh, they may ask uh, whether you need to repay them uh, so obviously normally it, the the asian yeah you know, as as asian uh, culture we don't normally pay back your parents so apne yahi batane hai ki no uh, I, I, i don't yeah um there, there's no bound yeah for me to to pay back so apne bilkul seedha jawab dena hai यही क्वेश्चन होते हैं आई एम शो या आई हैव कवर्ड द मोस्ट विच विच आव आस्ट या दूडेंट्स या स्पोकन टू क्वाय फ्यू एंड यही क्वेश्चन रिपीटली होते हैं इस ऐसे ही होते हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये क्वेश्चन जो है आपने रटा करके जाना है क्योंकि बहुत ही आपने मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए और ये आखिरी स्टेज होता है वीज़ा लेने के लिए तो कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इतनी ख्वारी के बाद इतनी मेहनत के बाद उसका ये जो सारा जो है इतनी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाए तो इसलिए ये बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो है जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं इसके आगे पीछे लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेक शो यू राइट देम डाउन एंड यू यू गेट द आंसर्स राइट देम डाउन एंड लर्न देम एज वेल बिफोर यू गो इनटू द इंटरव्यू 
So I hope uh, guys uh, this is uh, this is useful especially uh, students ke liye main to koshish ki hai ki jo mujhe bataya gaya hai students se meri baat hui hai unse ye question maine jaane hain aur wahi main aapke sath share ki hai to hope this this is useful for yourself if you are preparing uh, to to come to uh, to study in the UK uh, and uh, if you like the content make sure you press the like button and subscribe to the channel Thanks for watching.